ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ እንግዲህ አሜሪካና ሀገር በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ የሚታወቃልና እንዴት ነበር አቀባበላቸው በኢትዮጵያውያንስ ከቫይረሱ ጋር በቫይረሱ ጋር በተያያዘ የነበራቸው ጥንቃቄ ወይም ስለ ቫይረሱ የነበራቸው አመለካከት ዘማ ሀገር ሆኖ ምን ይመስል ነበር እንደመጣ አቀባቢ ቫይረሱ የነበረው ሁኔታ እስቲ አስተውሽ ምዘይ ነበርው ይሄን ዜና ውስጥ سنሰማ መጀመሪያ በሩቅ ነበር ያየነው እኔም ራሴ ከኔም ከኔም አስተያየት ጋር ቻይና ውስጥ ያለውን ችግር ያያንሳለ እንደዚህ በዚህ ካፓሲቲ መጥቶ እኛ ጋር ፊልፊት እንደምንገና እንደምንገናኝ አልተገናዘብንም ነበር መጀመሪያ ላይ ፌብሩዋሪ ውስጥ ማለት ነው ማርች ውስጥ ግን ነገሮች በተለይ በመስራቤት በኩል ፕሪካሽን መውሰድ ጀመረናል ና በርግጥ በመጀመሪያ ላይ ጥንቃቄ የተወሰደ አይመስለኝም ለምን ግን እዛብየው አልነበረም ምን ያህል አሜሪካ ውስጥ እንደገባ ከቫይረሱ ተጠቂዎች ውስጥ ከሆኑት ውስጥ ደግሞ አንዱ አንቺ ነበርሽ እንዴት ነው ቫይረሱ በምን አጋጣሚ ነው ኤግዛክት የሆነውን የተጋላጭነት ሁኔታው ላታስታውሹት ቻለሽ ግን በምን ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ነው ቫይረሱ ያዘሽ ያወክሽ ጊዜስ የነበረሽ ስሜት እንዴት ነበር የሚለውን እስቲ እሱን እንይ በዚህ ሰዓት ነው የታያስኩት ለማለት ይከብዳል ለምን ኒውዮርክ ውስጥ ነው ምኖረው የምጠቀመው ማስ ትራንስፖርቴሽን የህዝብ ትራንስፖርት ነው የምጠቀመው የነበረው በዛ ሰዓት ከዛ በላይ ደግሞ ስራ ላይ ምን ግንኙነት የነበረኝ በህመምተኞች ሳይኑ ነበራቸው ሳል ሁሉም እኛ ጋር ሲመጡ እንትኑም ሲዝኑም የጉንፋን ሲዝን ስለነበረ ሳልም ያላቸው ሰዎች በዛ ሰዓት እየመረመርናል ነበር ፌብራሪ ላይ ነው እንግዲህ መለና መመርመር ጀመርነው ማርች ነው እና በዛ ጊዜ ኤክስፖዠሩ ሊያገኘኝ ይችላል ብያስባለሁ ያው እንደነገርኩ ኒውዮርክ ውስጥ ስለሆነ የምንኖር የምንኖረው በየቦታው بسنሄድም ማስክ ያደረግን አልነበረም በዛ ሰዓት ለምን ግን እዛብየው አልነበረም አዌርነሱ በጣም ላኪንግ የነበረ ትኩሳቱ ሲጠነክርብኝ ህመሙ ድካሙ በጣም ሲሲጠነክርብኝ መጠርጠር ጀመርኩኝ በዛ ሰዓት ማለት ነው ከዛ በኋላ የመስራ ቤት ኤምፕሎይ ሄልት አንነጋገረኝ ለመፈተን እንዲፈትን ያደረኩኝ ግን ያ ወዲያው አልሆነም በዛ በዛ ጊዜ ፈተናውን በቀላሉ አይገኝም ነበር ሾርቴጅ ስለነበረ ለመፈተን እና እሱም ዲሌይ ነበር አንዴ ተፈትኝ ሪዛልቱን ካገኘው በኋላ ለአንድ ላንድ ዘጠኝ ቀን ስርቀን ቤት ተቀምጫለሁ እንግዲህ ራሴን አግለይ ህመሙ እንዴት ነበር ብዙ ጊዜ ቀለል አርጎ አሁን ቀደም ሲል እንዳልሽኝ ጉምፋን ሚመስለው ያን ያህል ማያም ሚመስለው ሰው ብዙ አለና እንዴት ነበር ህመሙ እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይነት ራስመታት አመኛ ራስመታቱ በጣም ኃይለኛ ነበር ለኔ ሳል አልነበረኝ ግን ራስመታቱና ትኩሳቱ ኃይለኛ ነበር አም በቃ ከቤት መውጣት አይደለም ከቤት ከአልጋም መውጣት ማትፈልግበት ድካም ነው የሚያመጣው ኃይለኛ ድካም ያመጣል እኔ ጉንፋን ከዚህ በፊት ይዞኛ ቃል እንደዚህ አይነት ህመም ግን ተሰምቶኛ ያቀም ነበር በጣም ያዳክማል ግን ከሌሎቹ ጋር ደግሞ ስታመሳስለው ማይልድ ነበር እኔ ስምተም እዛም አልፎ ደግሞ እስ ይያለ ማሽተትና ምግቦችን ማጣጣም አልችልም ነበር ነርስ ነሽ እና የጤና ባለሙያዎች ነርሶች ይሄንን ቫይረስ በመከላከልና ወርሽኙን በመቆጣጠር ረገድ በጣም ከፊት ሆኖ እየሰሩ ነው ያሉትና በዛው ልክ ደግሞ ዋጋም እየከፈሉ ነው ምናልባት እንዳንቺ የጤና ባለሙያው ሆነው የጤና አገልግሎት እየሰጡ ላሉ በኮሮና ምክንያት ደግሞ ሌላውም የጤና አገልግሎት እንዳይዘነጋ ምናልባት ለሙያ አጋሮችሽ መታስተላልፊው መልክትም ካለ በዚሁ ድል ውስጥ አው ይሄ ይሄ ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰው ላይ የታየው ስለዚህ በየጊዜው አንድ ነገር አወቀን ስንል ሌላ አዲስ ነገር ይመጣብናልና ምን ምን ተጠቀማቸውን ኢንፎርሜሽኖች በደም አረጋግጠን 
ማየት አለብን ሚዲያ ሚዲያው ላይ አልኩኝ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ ይሄ ሰራል ያይሰራም የትኛው መዳኔት እንጠቀምና ይሄ እርግጠኝነት ሆኖ ለመናገር እዛ ደረጃ አይደለንም ያለነውና በሙያው ውስጥ ያለነው ሰዎች ሰዎችን سنናነጋገር ለማስፈር አራት ሳይሆን ሁላችንም ሪስፖንሲቢሊቲ እንደሆነ እንደሆነን ማወቅ አለብን ምንሰጠው ሜሴጅ ከዛ ማልፈው ደግሞ ጥንቃቄ سنወስት ከህመምተኞች ጋር ያለን ግንኙነት ላይ ጥንቃቄ በጣም መውሰድ አለብን ማስክ ብቻ ማድረግ አይደለም እኛ እኔ ተገነዘብኩት አይናችንን መሸፈን አለብን ጋግልስ ሚሁን አይ ሺልድ መኖር አለበት ቢኮዝ ይሄ ነገር አየር ላይ ስለሚ ስለአለ ባይናችን ውስጥ በኩል ሊገባ ይችላል ሌላ ያልጠቀስኩት እንትን የህመሙ አንደኛ ስምጣም እዝ ተክማት ነው እና ብዙ ሰዎች በእኔ አሁን ማስተማማቸው ሰዎች ያንን ነው የሚነግሩኝ ከ ከሳሉም ከፊቨሩም ሌላ ዋናው ደግሞ ተቀማጥ ነውና እዚ ላይ ደግሞ አስተማማሚዎች ይሄን እንት አይለኛ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ፔሽንቶችን ካጸዳን በኋላ አጃችንን በደም መታጠብ አለብን ዩኒፎርማችንንም አውልቀን ከመስራ ቤት ቀይነን ሌላ ልብስ አርገን ብንንቀሳቀስ ነው የሚመረጠው ለምን በጣም ሰርፊስ ላይ ሊቆይ ስለሚችል ፈሳሽ መውሰድ አለ እኛ ራሳችንም ፔሽንቶቹን ምንነግራቸው ነገር ምንድነው በዚህ ሰዓት ላይ ኑትሪሽን ምን ተቀማቸው ምግቦችና ፈሳሾች በጣም ጠቃሚ ናቸው አይ እንት አፕታይት የለኝም ወይ መብላት አልችልም ብሎ ዝም ካለን ለበሽታው ሌላ ቻንስ ነው ምን ሰጣው ይያምናል ከዛ ደግሞ ኤክስትራ ፕሪካሽን መውሰድ ያለብን ሰዎች ደግሞ ሌላ ሃ እንትን አስተማማሚ መሆነን ሌላ እኛ ምራሳችን ሌላ በሽታ ሊኖረን ይችላል ዳይቢቲስ ሊሆን ይችላል ሃይፐርቴንሽን ሊሆን ይችላልና እነሱ ነገሮች አለመዘንጋት ነው ሰውነታችን ጠንካራ ሆኖ ይሄንን መቋቋም እንድንችል ማለት ነው እንግዲህ ያው አንዴ ከቫይረሱ አገገመናል ማለት ደግሞ ለዓለምያስ ዋስትና አይሆንምና አሁን ታይዘው ያገገሙ ሰዎች አሉ ያንቺስ ጥንቃቄ ምን ይመስላል ከዛ አንጻር በዛ ውስጥ አብረሽ ምን አልባት ያገገሙ ነው እኛ ሀገር በጣም ብዙ ሰው ያገገመ ነው ማለት ቫይረሱ ስርጭቱ ወይም ጉዳቱ አነስተኛ ነው ማለት ላይሆን ስለሚችል ከዚህ አንጻርስ ምን አልባት ምትይ ነገር ካለ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን እኔ አስተማማቸው ሰዎች ኮሮና ያዛቸውና ዳያሊሲስ ምንሰጣቸውን ሰዎች አግልለን ነው እናስቀምጣቸው ከሌላ ሰው ጋር እንዳይ እንደ ከሌሎች ሰዎች ጋር እንደ ዳያሊሲስ እንዳያደርጉ ዲስተንስ መፍጠር አለብን ብለን ማለት ነው ይሄን ያደረግንበት ምክንያት سنፈትናቸው አንድ ወርም ካለፈ በኋላ አላቸው ግን ድናዋል ወን ኢትስ ቱ ሲምተምስ ራስ ምታቱ ይላቸው ሳሎ ይላቸው ግን ቫይረሱ ሲስተማቸው ውስጥ አለ ያ ደግሞ ያ ማለት ደግሞ በቀላሉ ሊያስተላልፉት ይችላሉ ምንም ስንትም ባይኖራቸው እነሱ ድነናል ብለን ብና ብናምን ለናስተላልፈው እንችላለን ያ ማለት የስካውን ምንወስዳቸውን እርምጃዎች መቀጠል አለብን ሲስተማችን ውስጥ ስካለዘ እኔም ራስ ያሁን ወደ ውጪ ሰወጣ ማስኬን አድርጌ ነው የሚሄደው ፍሪኩዌንትሊ እጃችንን እንጣጣባለን ከስራና ከቤት በስተቀር ሌላም ቦታ አየርኩኝ አይደለም እውነት ለማናገር ስለዚህ ያንን ፕሪካሽን መቀጠል አለብን ማርታ በጣም ነው ማመሰግነው ያለሽን ሐሳብ ስለአካፈልሽን ያሳለፍሽውንም ጊዜ ከባድ ጊዜም ቢሆን ስላ ስላ አብረሽን ሼር ስላደረክሽና ሌሎችንም እንዲያውቁት መልእክትን ስላስተላልፍሽልን በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ስለጠራችሁኝ